ఐదు రూపాయలకి ఏమొస్తుందమ్మా ఐదు రూపాయలతో శాస్త్రీ బాంబు కొత్త పాక వస్తుంది చలుపు తలనొప్పి ఒళ్ళనొప్పులు అన్నిటికి రిలీఫ్ ఇస్తుంది సార్ నమస్తే సార్ ఉండవల్లి గారు ఎప్పట్లానే మార్గదర్శి పైన విమర్శలు చేస్తూ నిన్న ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ చెప్పారు సార్ అంత క్లియర్గా నాకు అర్థం కాలేదు ఎందుకంటే మా రోజుల్లో అన్నారు అంటే నైన్టీన్ ఎర్లీ సెవెంటీస్ ఐ గెస్ ఖత్రి అనే ఒక ఆయన పేరు మెన్షన్ చేశారు అంటే ఆయన చెప్తున్నంత సేపు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది కానీ ఇన్ డెప్త్ అనాలిసిస్ మీరే చేయగలరు మీరు ఆ జనరేషన్ కి సంబంధించిన వాళ్ళు కాబట్టి అవునవును ఆ స్టోరీ ఏంటి సార్ అసలు ఆ స్టోరీ ఏంటంటే అది యాక్చువల్ గా బాంబేలో స్టార్ట్ అయింది చెప్తున్న బ్రాకెట్ ఆట అంటారే దాన్ని ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో ఒక్కొక్క పేరుతో పిలుస్తారు ఓకే కొస్తా వాళ్ళంతా కూడా బ్రాకెట్ ఆట అంటారు దాన్ని రాయలసీమ వాళ్ళందరూ మట్కా ఆట అంటారు అట్లానే బాంబేలో దాన్ని కాటన్ అని అంటారు దాని జూదాన్ని కాటన్ జూదం అంటారు కాటన్ జూదం అని ఎందుకు అంటారంటే నైన్టీన్ సిక్స్టీస్ లో ఈ బాంబేలో విపరీతమైన కాటన్ మిల్స్ ఉండేటి అంటే కొన్ని వేల కాటన్ మిల్స్ కొన్ని లక్షల మంది కార్మికులు ఉండేవాళ్ళు వీళ్ళు సాయంత్రం అయితే ఏదో ఒక వాళ్ళకి వినోదం కావాలి జూదం లాంటిది ఏదో కావాలి కాబట్టి ఇవన్నీ బోర్ కొట్టేస్తాయి కదా పేకాట ఆడాలంటే ప్రాబ్లం ఏంటంటే దానికి ఒక ఒక రూమ్ ఉండాలి పోలీసులు రాకుండా కొంత ఏదో సెక్యూరిటీ ప్రైవసీ ఉండాలి ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఆడే జూదం కాదు అది దాంతో ఏమైందంటే వాళ్ళు న్యూయార్క్ కాటన్ ఎక్స్చేంజ్ లో ఉన్నటువంటి కాటన్ రేట్స్ ఉంటాయి ఓపెనింగ్ రేటు క్లోజింగ్ రేటు దీన్ని గెస్ చేయడం అనే ఒక జూదాన్ని స్టార్ట్ చేశారు అప్పట్లో టెలిప్రింటర్లు వచ్చేది అది న్యూయార్క్ కాటన్ ఎక్స్చేంజ్ నుంచి బాంబే కాటన్ ఎక్స్చేంజ్ కి ఆ నంబర్స్ వచ్చేటివి ఈ నంబర్లను గెస్ట్ చేసేది అనమాట ఈ నంబర్లను గెస్ట్ చేస్తే ఆ గెస్ట్ చేసిన వాడు ఎవడైతే కరెక్ట్ గెస్ చేస్తాడో వాడికి డబ్బులు వస్తాయి ఈ ఇది కొంతకాలానికి ఏమైందంటే న్యూయార్క్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ వాళ్ళు ఇది ఏదో మన రేట్ల మీద జూదం నడుస్తూ ఉంది బాంబేలో అని అప్పటి నుంచి పంపించడం మానేశారు మానేసేసరికి ఆ వాడు పంపించేది ఏముంది ఇప్పుడు ఆల్రెడీ వ్యసనం బానిసలు అయిపోయారు కదా బానిసలు అయిపోయినప్పుడు ఏమైపోయిందంటే రతన్ లాల్ కత్రి అనేవాడు నైన్టీన్ సిక్స్టీ త్రీలో దీన్ని మొదట ప్లాన్ చేశాడు ముప్పు జూదాలు ఉన్నాయి కళ్యాణ జూదం అని అది ఇదని ఇదని దీంట్లో ఇలాంటి నంబరింగ్ గెస్సింగ్ ఉంది అయితే దాన్ని ఒక వ్యవస్థీకృతం బాంబే అంత నలుమూలలా కూడా దీన్ని ఆడగలిగే అంత నెట్వర్క్ ని క్రియేట్ చేసింది మాత్రం రతన్ లాల్ కత్రి ఈ రతన్ లాల్ కత్రి ఏం చేశాడంటే మొదట్లో ఒక కుండ చిన్న మట్కా అంటే ఈ హిందీలో కుండ అని వస్తుంది ఈ కుండలో జీరో నుంచి తొమ్మిది వరకు చీటీలు వేసేవాడు మనం చీటీలు వేస్తాం కదా ఈ చీటీలు వేసి సాయంత్రం తొమ్మిది గంటలకి ఎవడో ఒకటి పిలిపించి అంటే ఎవడో అంటే దావలో పోయేవాడు కాదు ఒక సెలబ్రిటీని ఆ ఏరియాలో సెలబ్రిటీనో డాన్ను ఒక సినిమా యాక్టర్నో పెద్ద యాక్టర్నో చిన్న యాక్టర్నో పిలిపించి ఆ కుండలో చేయి పెట్టరా అనేవాడు అంటే ఇది ఎవ్రీడే జరిగేది కదా సార్ నెలకోసారి వారానికి కాదు వారంలో ఐదు రోజులు మళ్ళీ దీనికి కూడా వీకెండ్స్ ఉన్నాయి సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళకి ఎట్లయితే శని ఆదివారాలు సెలవు ఉండదు ఇది చూడడానికి కూడా శని ఆదివారం సెలవు ఉంది అంటే ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ డేస్ ఆడతారంటే ఎవ్రీడే ఒక సెలబ్రిటీని పిలవడం అంటే చాలా కష్టమైన సెలబ్రిటీ ఏముందండి సెలబ్రిటీ అంటే పెద్ద పెద్ద సెలబ్రిటీసే కాదు కదా చిన్న యాక్టర్లు ఉంటారు పెద్ద యాక్టర్లు ఉంటారు డైరెక్టర్లు ఉంటారు లేదంటే ఆ ఏరియా కార్పొరేటర్లు మే మేయర్లు ఎవరో ఒకరు ఉంటారు వాళ్ళందరినీ పిలిపించడం అంటే కత్రి అప్పటికే చాలా చాలా ఫేమ్ ఉన్న మనిషి పిలిపించి ఆ కుండలో నుంచి ఒక నంబర్ తీసేవాడు ఓకే నంబర్ తీస్తే జీరో వచ్చింది అనుకోండి దాన్ని ఓపెనింగ్ నంబర్ అంటారు ఓకే ఓపెనింగ్ నంబర్ మీద ఎవరైతే బెట్ కడతారో సుధారణకి ఆ రోజులు ఇంత డబ్బులు లేవు కదా పైసలు పైసలు ఒక పావలా పెట్టాడు అనుకోండి పావలా జీరో మీద కట్టిన వాడికి ఎనిమిది రెట్లు అంటే రెండు రూపాయలు వస్తుంది అలాగే రాత్రి పదకొండు దాటిన తర్వాత క్లోజింగ్ నంబర్ తీసేవాడు క్లోజింగ్ నంబర్ లో ఉదాహరణకి ఎనిమిది వచ్చింది అనుకోండి ఆ ఎనిమిది మీద గెస్ చేసిన వాడికి ఎనిమిది రెట్లు ఇస్తారు అంటే ఒక రూపాయి కట్టారనుకోండి మీరు ఎనిమిది మీద ఎనిమిది రూపాయలు ఇస్తారు మీకు ఇట్లా కాకుండా మొత్తం బ్రాకెట్ అంటే నంబర్ డబుల్ డిజిట్ డబుల్ డిజిట్ ని గెస్ట్ చేశారు అనుకోండి ఓపెనింగ్ క్లోజింగ్ ఓపెనింగ్ క్లోజింగ్ రెండింటిని కరెక్ట్ గా గెస్ట్ చేశారు అనుకోండి వాడికి ఎయిటీ టైమ్స్ ఇస్తారు అంటే ఒక బాల్కనీ టికెట్ రూపాయినర రూపాయి ముప్పై పైసలు ఉన్న కాలంలో మీరు ఒక రూపాయి కడితే ఎనభై రూపాయలు మీకు ఇస్తారు ఎంత కిక్ సార్ అది కిక్ మామూలు కాదు అంటే ప్రతిరోజు ఎవడో పది మందిలో ఒకటి తగులుతుంది వాడు ఆ ఎనభై రూపాయలు తీసుకుంటా ఉంటే వీడికి 
ఒళ్ళు మండిపోతుంది కదా మనకు రాలేదు మనకు రాలేదు మనం కూడా కొట్టాలి కొట్టాలి అని ఇదంతా కూడా ఏంటంటే దీంట్లో ఉన్న గొప్పతనం ఏంటంటే నిన్న ఉండవల్లి గారు ప్రస్తావించిన దానికి రీజన్ ఏంటంటే ఈ మొత్తం నెట్వర్క్ ఇతను దేశానికి సెవెంటీ టూ సెవెంటీ త్రీ నాటికి పదేళ్ల కాలంలో మన దేశం మొత్తం వచ్చేసింది ఈ నెట్వర్క్ ఈ నెట్వర్క్ వచ్చి విదేశాల్లో కూడా ఈ ఆటాడారు ఇదంతా కూడా ఏంటంటే కేవలం నోటి మాట మీద ఒక చిన్న చీటి మీద అంటే మట్క రాసేవాడు ఒకడు ఉంటాడు అంటే మేము చిన్నప్పుడు నేను వచ్చి ఆరేడు తరగతులు చదువుతున్నాను చదువుతున్నప్పుడు అది అనంతపురం జిల్లాలో రాయదుర్గం అనే ఒక ఊర్లో ఉండేవాడు అండి ఆ రాయదుర్గం మామూలుగా చిన్న కామ్ ప్లేస్ అది ఆ ఊర్లో సెవెంటీ టూ నాటికి ఎవడో ఈ అగ్గి రగిలిచ్చాడు ఈ అగ్గి రగిలిస్తే మెల్లిగా స్టార్ట్ అయింది స్టార్ట్ అయితే అది చివరికి ఏమైపోయిందంటే అంత చిన్న ఊర్లో కొన్ని వందల మంది మటుక బీటర్లు తయారయ్యారు అది ఒక ఉపాధి యువకులందరికీ అంటే బీ టౌన్ సిటీస్కి కూడా వచ్చేసింది వచ్చేసింది సెవెంటీ త్రీకి వచ్చేసింది వీళ్ళకి ఉపాధి ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు ఉదాహరణకి వాళ్ళు ఒక నూరు రూపాయలు రాశారు అనుకోండి వాళ్ళు కూర్చొని ఒక వాళ్ళ దగ్గర ఏమి ఉండదు కార్బన్ కాపీ ఒకటి ఉంటుంది ఒక వైట్ పేపర్ ఉంటుంది వాళ్ళ దగ్గరకి వచ్చి వీళ్ళు బెట్ కట్టే వాళ్ళు ఉంటారు కదా అరే బాబు మాది డబల్ సిక్స్ అరవై ఆరు అనే నంబర్కి ఒక అర్ధ రూపాయి కట్టుకో అని ఇస్తారు ఆ అర్ధ రూపాయి తీసుకొని అతను చిన్న స్లిప్ అలా చించిస్తాడు మీకు షూరిటీ అనమాట అంటే మనం ఏదైనా డబ్బులు లావాదేవీల్లో మీకు ఒక చెక్ ఇస్తాను అనుకుంటున్నాను ఒక పదివేల రూపాయలు రిసిప్ట్ లాంటిది అంటే పావల నువ్వు ఈ నంబర్ మీద కట్టావు నా దగ్గర అనేసి ఒక ఇది ఇస్తాడు మీరు దాన్ని తీసుకొని ఇంటికి వెళ్ళిపోతే రేపు ఒకవేళ ఆ నంబర్ ఈయన తగిలితే అతను ఏ రక ఏ రకమైన చీటింగ్ లేదు దీంట్లో మీరు పది రూపాయలు కడితే మీకు ఎనిమిది వందలు ఇస్తాడు అట్లనే డబ్బుకు గ్యారంటీ అనమాట ఏది చిన్న కాగితం ముక్క ఒకవేళ ఆ కాగితం ముక్క పోయినా మీరంతా ఆ ఊర్లోనే ఉంటారు కదా జనరల్గా మొహాలు మొహాలు చూసుకుంటుంటాం కాబట్టి నేను ఇట్లా మీ దగ్గర ఒక పావలా కట్టాను నా దగ్గర డబ్బు చీటీ పోయిందంటే వరే ఎప్పుడు కట్టావు అని చూసుకుంటాడు వాడు అవును ఇతను ఇరవై రూపాయలు ఇవ్వాలి ఇతను కానీ ఇరవై రూపాయలు ఇచ్చేస్తాడు ఇట్లా ఆ మొత్తం ఆ రాయదుర్గం అనే ఊర్లో జూదం అనేది ఎంత పని చేస్తుంది చూడండి బట్ ధర్మరాజు అంత పెద్ద రాజ్యాన్ని జూదం ఆడేసి తన భార్యను కూడా జూదం ఆడినాడంటే అది మన కథలా అనిపిస్తుంది కథ కాదు అది మా చిన్నప్పుడు మాకు ఎవరైతే సత్యమునే పలకవలేను ధర్మమునే ఆచరించవలేను రాముడు మంచి బాలుడు అని మాకు టీచర్లు ఉంటారు కదా మాకు చిన్నప్పుడు లెసన్స్ చెప్పే టీచర్లు ఈ టీచర్లు అందరూ ఆడేవాళ్ళు టీచర్స్ మా స్కూల్కి మటుక రాసేవాళ్ళు వచ్చేవాళ్ళు డైరెక్ట్గా టీచర్ లేదు మొత్తం ఆడవాళ్ళు లేదు మగవాళ్ళు లేదు పిల్లలు ఇప్పుడు మాకు ఏదన్నా ఎవడైనా ఇంట్లో ఒక పావలా ఇచ్చారనుకోండి చాక్లెట్ కొనుక్కోపోరు అని ఆ చాక్లెట్ కొనేది లేదు వాడు మటుకా వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి వాడికి ఏదో ఒక పది పైసలు పదిహేను పైసలు ఏదో ఓపెనింగ్కి రాసేది అనమాట అంటే ఇది అప్పట్లో ఒక సెన్సేషన్ అయితే సెన్సేషన్ కాదమ్మా ఇది మొత్తం నాశనం అయిపోయినారు ఒక మూడు నాలుగు ఏళ్ళు అంటే నాకు తెలిసింది అనంతపురం రాయలసీమ జిల్లాలే కాబట్టి అంటే ఈ బెట్టింగ్ అంతా అంటే ఈ గ్యాంబ్లింగ్ లో చాలా డబ్బులు ఇన్వెస్ట్ చేసేవాళ్ళు అయితే అది మొత్తం ఏంటంటే ఆ ఊర్లలో మటుక కంపెనీ ఒకరు నడిపేవాళ్ళు ఒకరు లేదా ఇద్దరు ఈ కంపెనీ అంటే ఏంటంటే ఈ బీటర్లు రాసిన డబ్బులన్నీ కూడా ఆ కంపెనీకి చేరతాయి రైట్ ఆ కంపెనీ వాళ్ళు లెక్కలన్నీ చూసుకొని ఆ రోజు వచ్చిన నంబర్ మీద ఎంత డబ్బులు బెట్టింగ్ ఉందో చూసుకొని అంత డబ్బులు బట్వాడా చేస్తారు ఎవరైతే బీటర్లు ఉంటారో వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తారు ఆ డబ్బులు ఈ ఈ కంపెనీలు మనకి ఈ నెట్వర్క్ ఎట్లుంటుందంటే బాంబే వరకు ఉంటుంది నెట్వర్క్ అనంతపూర్ జిల్లాలో కర్ణాటక సరిహద్దుల్లో ఉన్నటువంటి రాయదుర్గం అనే చిన్న పట్టణము దానికి బాంబేతో లింకులు ఉండేటివి అంటే ఆ జూదం యొక్క నెట్వర్క్ ప్రభావం అది అంటే వాళ్ళు ఆ ఊర్లో ఒక నంబర్ మీద అందరు కలిసి ఒక పదివేల రూపాయలు కట్టారు అనుకోండి ఇప్పటికి ఉదాహరణ చెప్తున్నారు ఆ పదివేల రూపాయలకి మనం మోయలేము ఇంత భారాన్ని అనుకుంటే వాళ్ళు ఊరికే నోటి మాటతో ఒక ఫోన్ చేసి బళ్ళారిలో ఉన్నటువంటి మట్కా కంపెనీకి చెప్తారు అయ్యా దీని మీద ఈ నంబర్ మీద పదివేలు బెట్టింగ్ జరిగింది దీన్ని ఇంత బర్డన్ మేము మోయలేము మీరు ఒక ఏడు వేల రూపాయలు మీకు ఇచ్చేస్తాం తీసుకోండి అని వాళ్ళు డన్ అంటారు డన్ అంటే ఇదంతా నోటి మాటే 
రేపు పొద్దున వీడు మాట తప్పడానికి లేదు మాట తప్పితే చాలా గొడవలు అయిపోతాయి అవునా సార్ మాట తప్పకూడదు మాట అంటే మాటే గ్యాంబ్లింగ్ లో కూడా నీతి నిజాయితీ ఒక్క ఈ బిజినెస్ లో మాట తప్పితే అసలు మొత్తం ఆ బిజినెస్ కుప్పు కూలిపోతుంది తలకిందులైపోద్ది ఆ బల్లారులో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళకి ఏదైనా బరడని ఎక్కువైతే నేరుగా బాంబేతో మాడతారు ఇది రతన్ లాల్ కత్రీకి ఫైనల్ గా వచ్చే బిజినెస్ ఈ మొత్తము నెట్వర్క్ లోయలేని వాళ్ళందరూ కూడా కత్రీకి పంపిస్తారు కత్రి ఎంతైనా మోస్తాడంటే అతను ఆ రోజుల్లోనే ఒక యాభై లక్షలు వెట్టింగ్ అయినా కూడా మొయ్యగళ్ళు కోటి రూపాయలైనా మొయ్యగళ్ళు ఈ ఏమంటే పది పైసలు కూడా విలువ ఉన్న ఆ రోజుల్లో దేశం మొత్తం ఈ మట్కా నెట్వర్క్ విలువ కనీసం ఐదు వందల కోట్లు దేశం మొత్తం దీంట్లో ఏం జరిగిందంటే మొత్తం పేదవాళ్ళు కార్మికులు అందరూ సర్వనాశనం అయిపోయినారు ఈ యుగంలో మూడు సంవత్సరాలు అసలు వ్యవసాయం కూడా మూలబడిపోయింది పల్లెల్లో కోళ్ళు ఎద్దులు అన్ని అమ్మేసుకుని ఈ జూదం ఆడడం స్టార్ట్ చేశారు అంటే ఆల్మోస్ట్ వైరస్ లా పాకిపోయింది సార్ వైరస్ మనం కరోనా మనం ఎట్లయితే ఇళ్ళు ఇళ్ళని మూసుకుని కూర్చున్నాము ఆ రోజుల్లో కరెంట్ లేదు కదా చాలా ఊర్లకి ఆరున్నర ఏడు గంటలకు అన్నం తినేసి పడుకునే పల్లెటూళ్ళు రాత్రి తొమ్మిది వరకు వాడు ఎవడో పక్క ఊరికి పోయి వాడు ఓపెనింగ్ నంబర్ తెస్తాడు వాడి కోసం ఎదురు చూసేవాడు పన్నెండు గంటల సెకండ్ షోలు కిటకిటలాడిపోయేటివి సెకండ్ షోలు ఎందుకు కిటకిటలాడేవి అంటే ఆ క్లోజింగ్ నంబర్ కోసం వెయిట్ చేసే వాళ్ళందరూ సెకండ్ షోకి పోయేవాళ్ళు ఇదే అనమాట మట్కా కంపెనీలు నడుపుతున్న వాళ్ళు కోటీశ్వరులు అవుతూ లక్షాధికారులు కోటీశ్వరులు అవుతూ వచ్చారు దాన్ని ఆడిన వాళ్ళందరూ కూడా బికారులు అవుతూ వచ్చారు పల్లెల్లో భూములన్నీ అమ్ముకునేసి ఎక్కడో వలస వెళ్ళిపోయినారు ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు క్రైమ్ రేట్ విపరీతంగా పెరిగింది డబ్బులు కావాలి కదా డబ్బులు కావాలి ఈ చూదం వ్యసనం ఈ చూదాన్ని ఆడాలి అంటే ఎక్కడో చోటు దొంగతనం చేయాలి దీనికి అడ్డుకట్ట ఎప్పుడు పడింది ఎలా పడింది సార్ ఎలా పడింది అంటే ఇందిరాగాంధీ ఎమర్జెన్సీ పెట్టినప్పుడు ముక్కుపాదంతో దీన్ని తొక్కేసింది ఎందుకు తొక్కేసింది అంటే ముందు కత్రీని లోపల వేసేసింది మీసా చట్టం కింద ఎప్పుడైతే కత్రి జైల్లోకి వెళ్ళి కూర్చున్నాడో ఆ గేమ్ అంతా మొత్తం బంద్ అయిపోయింది ఈ గేమ్ అంతా బంద్ అయిపోయిన తర్వాత ఎమర్జెన్సీ లిఫ్ట్ చేసి ఇదంతా గవర్నమెంట్ వచ్చినాక మళ్ళీ వచ్చింది మళ్ళీ వచ్చింది కానీ ఇంత ఉధృతంగా రాలేదు గతంలో వచ్చినంత ఉధృతంగా రాలేదు కొంచెం పోలీసులు భయం పెరిగింది అదేలండి ఎయిటీ త్రీలో ఎన్టీఆర్ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఏం జరిగిందంటే దీన్ని ఇంకా కొంచెం కఠినంగా మూసేశారు మళ్ళీ ఇప్పుడు కూడా ఉంది ఇప్పుడు కూడా చాలా ఊర్లలో ఉంది కానీ దాని సర్కిల్ దాన్ని ఆడేవాళ్ళు దాన్ని నడిపేవాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు ఇప్పుడు జనరేషన్కి చాలా మందికి ఎందుకు తెలియదు అంటే ఆ గతంలో అంటే డెబ్బై మూడు అంటే యాభై ఏళ్ళు అయిపోయింది దాదాపు ఈ యాభై ఏళ్ళ క్రితం ఏం జరిగిందో చాలా మంది ఆస్తులు ఎందుకు పోగొట్టుకున్నారు అంటే ఇప్పటి జనరేషన్లో పిల్లలకు కూడా వాళ్ళ తండ్రులు తాతలు ఆస్తులు పోగొట్టింటారు ఈ గేమ్లో వాళ్ళకి తెలుసు తెలిసి తెలియకపోతే చెప్తే తెలుస్తుంది ఇంకో తమాష ఏంటంటే ఈ మట్కాలో సంపాదించిన వాళ్ళందరూ కూడా తర్వాత వాళ్ళు ఏ మామూలుగా డబ్బులు ఎక్కువ వస్తే ఎక్కడ పెట్టుబడి పెడతారు రాజకీయాల్లో పెడతారు వీళ్ళందరూ రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు పాలిటిక్స్ ఇప్పుడు కూడా ఉన్నారు మీరు రాయలసీమలో ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు ఇప్పుడు కూడా మాజీ ఎమ్మెల్యేలు మున్సిపల్ చైర్మన్లు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు ఏ తెలుగుదేశం గవర్నమెంట్ అయితే మట్కా నని చేసిందో వాళ్ళ తెలుగుదేశం గవర్నమెంట్లోనే వీళ్ళు మున్సిపల్ చైర్మన్లు అయ్యారు ఆ తెలుగుదేశం గవర్నమెంట్లో ఎమ్మెల్యేలు అయ్యారు వీళ్ళు బేస్ వచ్చి మట్క డబ్బులే ఇప్పుడు కొండవల్లి గారు ఈ ప్రస్తావన ఎందుకు తెచ్చారంటే ఆయన మార్గదర్శి సబ్జెక్ట్ మాట్లాడుతూ మట్కా గురించి ఈ కథ చెప్పాల్సిన అవసరం ఎందుకు వచ్చిందంటే ఈ మట్కా అనే గేమ్ ఒక చిన్న చీటీ ఆధారంగా నోటి మాట ఆధారంగా నేషనల్ నెట్వర్క్ ఫోన్ చేశారు ఫోనే లేనటువంటి ఫోన్ను పల్లెటూరు ప్రజలు చూడను కూడా చూడనటువంటి ఒక యాభై ఏళ్ళ క్రితం ఒక ఫోన్ కాల్లో వచ్చే నంబర్ దేశమంతా రాత్రి తొమ్మిది గంటలకు తెలిసిపోయేది అంటే అది అది ఊహించడానికే అసాధ్యం కదా ఇప్పుడు అనుకోండి ఇప్పుడు మనం ఏమైనా చేయొచ్చు డిజిటల్ టెక్నాలజీ టెక్నాలజీ లేని రోజుల్లో తొమ్మిది గంటలకు ఓపెనింగ్ వస్తుంది పన్నెండు గంటలకు క్లోజింగ్ వస్తుంది పర్ఫెక్ట్గా దీనికి ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఈ పిచ్చి ఏ స్థాయికి వెళ్ళిపోయిందంటే ఈ ఈనాడు ఏదో ఈనాడు లేదప్పుడు మన ఆంధ్రప్రభ ఆంధ్ర పత్రికల్లో కార్టూన్లు వచ్చేటివి కార్టూన్లు గీయాలంటే ఎవరైనా సరే ఈ ముక్ అంటే మూడు లాగేస్తారు ఈ చోగును తొమ్మిది లాగేస్తారు ఈ కార్టూన్లో ఉన్న మూడు తొమ్మిది ఇలా నెంబర్లు చూసి ఓ ఈసా ఈరోజు ఇది వస్తుందని ఎవడో ఎవడో చెప్పేవాడు పుకారు పుట్టించేవాడు ఏదో ఆంధ్రప్రభలో నంబర్లు చూపించారు చూడు చోగులో తొమ్మిది ఉంది తొమ్మిది ఈరోజు అంటే తొమ్మిది వచ్చిందంటే అందరూ ఆంధ్రప్రభ కార్టూన్ ఎత్తికేది ఈరోజు ఏమి నంబర్ రాశార
పుస్తకాలు పేపర్లు కంటే కూడా ఎక్కువ బండల్స్ ఈ మటుకా చార్ట్లు వచ్చేటివి ఈ చార్ట్లో ఏదో నంబర్ గెస్ట్ చేసి ఏదో వాళ్ళకి ఏదో పిచ్చి ఉంటుంది ఈ రూట్ ఈ రూట్ అని ఏదో దీంట్లో మహా శాస్త్రజ్ఞులు కూడా ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు ఎంతసేపు ఆ చార్ట్ వేసుకొని చూస్తూ ఉంటారు అనమాట ఆ చార్ట్లో ఏముంటుందో ఏమిటి తెలియదు ఎందుకంటే ఆడ తీసేది మొదట్లో కుండలో తీసారు తర్వాత పేక ముక్కల్లో తీసారు పేక ముక్కల్లో తీసేవాడికి ఈ చార్ట్కి ఏమైనా సంబంధం ఉంది అంటే లాజిక్ లేదు జీవితంలో లాజిక్ ఏముంటుంది ఇప్పుడు ఆయన ఎందుకు చెప్పాడంటే ఇంత నోటి మాటతో ఎక్కడా కూడా రూపాయి డిఫాల్ట్ కాకుండా ఎవరిని మోసం చేయకుండా ఇన్ని వందల కోట్ల బిజినెస్ రతన్లాల్ కత్రి నడిపాడు నడిపినప్పటికీ ఆయన చేసింది ఫ్రాడ్ అని ఇందిరాగాంధీ లోపల వేసింది ఈ జూదం అనేది ఫ్రాడు అని ఆయన ఇప్పుడేమంటాడంటే మీరు మార్గదర్శిలో ఎక్కడా ఎగ్గొట్టలేదు మీరు మార్గదర్శిలో చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నారు నో డౌట్ మేమేమి అది క్వశ్చన్ చేయడం లేదు కానీ మీరు చట్ట ప్రకారం లేరు కదా చట్ట ప్రకారం చేయలేదు కదా అది కదా నా క్వశ్చన్ అంటాడు అది లింక్ ఈయన చెప్పిన మట్కాక లింక్ అదేనండి మొత్తానికి ఉండవాలి గారు ఎప్పుడు మాట్లాడినా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది ఈసారి ఈ జనరేషన్కి తెలియని ఒక కొత్త విషయాన్ని మా అందరికి తెలియజేశారు రెండు వేల ఇరవైలో చనిపోయాడు ఆయన కత్రి ఓకే చనిపోయే ముందు అప్పుడు చాలామంది రాశారు మట్కాడ చనిపోయాడని బాంబేలో ఉన్న అన్ని పత్రికలు ప్రధాన ప్రముఖంగా వేశాయి ఇతను మామూలుడు కాదు ఇతని చరిత్ర ఇంత ఉంది ఇతను మొత్తం దేశాన్నే ఒక జూదం ఊబి లేకి దింపిన మొదటి వ్యక్తి ఇతను అని అంత మునుపు జూదాలన్నీ ఆయా ఊర్లలో ఉండేటివి మీకు పేకాట కానీ లాటరీ టికెట్లు కానీ ఇవన్నీ కూడా పల్లెటూళ్ళకి ఏనాడు రాలేదు లాటరీ టికెట్లు అనేటివి పట్టణాలకే పరిమితము పేకాట ఎక్కడైనా ఆడతారు కానీ దానికి చాలా లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి పెకాట ఏడబడితే ఆడ పెద్ద గ్రౌండ్లో కూర్చొని ఆడరు కదా కానీ దిది ఓపెన్ ఒక గ్రౌండ్లో ఇరవై మంది కూర్చొని రాసేవాళ్ళు దా లెక్చరర్లు టీచర్లు ఎవరైతే సొసైటీకి విద్యాబుద్ధులు నేర్పిస్తారో ఎవరైతే సొసైటీకి మంచి మార్గాన్ని ఈవెన్ గుడి పూజారులు వాళ్ళ పల్లెములు వచ్చిన డబ్బులు అనేది తెచ్చి మటుకా కట్టేవాళ్ళు అంటే వాళ్ళకు కూడా తెలియదు దేవుడు దేవుడు ముందు రోజు దండం పెడుతుంటారు కదా ఆ దేవుడు వాళ్ళని కూడా కరిణించింది ఏనాడు లేదు ఎందుకంటే కరిణిస్తే డబ్బులు రావాలి కదా ఆ మొత్తం డబ్బులు అని పోగొట్టేవాళ్ళు వాళ్ళు సమాజాన్ని పట్టి పీడించిన ఇంత పెద్ద మీరున్నారు కాబట్టి తెలిసింది సార్ మాకు ఇంత డీటెయిల్డ్ గా ఈరోజు అవును ఈ ఆ జనరేషన్ వాళ్ళకి తెలుస్తుంటుంది రైట్ సార్ ఇప్పుడు వాళ్ళకి తెలియదు రైట్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యా